few generations have been granted the law of defending freedom. It is hour of maximum danger. 해석을 하면은 in the long history of the world, 세계 오랜 역사를 통하여 only a few generations have been granted the law of defending freedom. 단지 몇 세대만이 자유를 지키는 역할을 부여받아 왔습니다. It is our maximum danger. 자유가 가장 위험했던 시기에 다시 말하면 세계의 오랜 역사를 통하여 바라볼 때 자유가 위협받고 있던 시기에 대부분의 세대는 자유를 지키지 못하고 빼앗겨 왔다는 것을 역설적으로 표현한 문장입니다. I do not think from this responsibility I will come 그만하죠. <웃음> 영정마 요즘엔 좀 수그러졌냐? 그렇지 뭐너 회사 그만둔다 그랬을 때네 집사람 우리 집 와서 말려달라고 날씨 뜬거 생각하면은 <웃음> 하여간 대단
그때 내 나이 12살. 국민학교 5학년 때 엉거 주춤한 무렵이었다. 생겼습니다. <웃음> 선생님께서 최성식 선생님. <웃음> 아닙니다. 전 교감이고요. 최 선생은 아, 저기 최 선생. 예, 좀 와봐요. 담임 선생입니다. 네, 안녕하세요. 예. 그럼 말씀을 나누세요. 불편한 점 있으면 언제든지 찾아오시고요. 감사합니다. 이름이 뭐지? 한 병태예요. 한 병태. 예. 공부 잘했어요. 서울에서도 반에서 거의 1등하다시피 했고요. 극장도 여러 번 하고요. 또 미술대회 나가서 상도 여러 번 샀고요. 못하는 게 없는 편이죠. 예. <웃음> 선생님, 전 그런... 네. 아, 선생님! 네. 저좀 잠깐 좀... 전화원 한... 한 뭐라고 그랬지? 한병태요. 그래, 한병태다. 잘 지내도. 한병태입니다. 저는 서울 덕수궁민학교에서 저기 빈자리에 가서 앉아. 어디 한 차례지? 독립선언을 할 차례입니다. 사회 시간 아니야? 그래? 급장, 무엇 시간 맞아? 네, 맞습니다. 그럼 잠깐 자습하고 있어. 
야, 너 남대문 봤어? 에이, 그건 나도 봤다. 야, 너 전차 타봤어? 이거 남대문을 봤어? 봤으면! 구라까지 마! 봤다? 그림에서. 말해봐, 전차 타봤냐고. 응. 전차 나도 타봤다. 우와, 이게 전차 타봤대. 새빨간 구라이. 정말 할만아! 진짜? 목숨 걸수 있어? 이게? 어찌? 조용히 해. 상고머리, 이리 와봐. 야, 한병태! 왜? 극장이 부르잖아. 할말 있으면 제가 이리 와도 되잖아. 뭐? 일어나, 임마! 넌 뭐야? 체육구장이다. 왜? 임마, 급장이 부르는데 안 가? 급장이면 다야? 급장이 부르면 꼭 가야 되는 법이 있냐고! 그럼 전화 건 놈이 급장한테 신고도 안 해? 너 어느 학교에서 왔어? 그 학교에 급장도 없었어. 모두 제자리로 가. 나한테 오기가 그렇게 힘들어? 너 서울서 공부 잘했어? 말해봐, 괜찮아. 거의 1등 했어. 그래? 학교도 꽤 크지? 응. 한 학년이 열 반도 넘어. 다른 건뭘 잘해? 사생대회에서 특선 두번 했어. 입선은 여러 번 했고. 그래? 아버지는 뭐 하시니? 군청 총무과장이셔. 야, 김경수. 여기 한병태와 자리 바꿔. 어? 선생님이 저견지라고 하셨는데. 괜찮아. 떴다! 박원아! 3만 년 역사의 권위를 짓고 이를 선언하며 2천만 민중의 충성을 모두어 이를 공포하며 결의에 연구하고 한결같은 자유발전을 위하여 <웃음> 구원석과 양종이가 싸웠습니다. 어, 그래? 올바른 판단력 할 차례지? 
극장이 몇 살이니? 열다섯 아니 신다스 그럼 공부 잘하니? 아이고 몰라 니네 집 어디야? 저기 근데 왜 이리로 가? 가 어서 가라니까 내일 만나 영파라 잘가 이녀석, 뭐가 불만이니? 응? 얘기를 해봐, 병태야. 반 애들이 모두 이상해요. 급장 말이면 꼼짝 못해요. 아니, 그게 왜? 걔가 꼭 선생님 같이 행동해요. 그런데 선생님은 아무 말도 안 하고. 아니, 근데 네가 왜 화가 나니? 서울 학교에서는 급장이랑 애들이랑 똑같았는데 여기는 모두 급장 꼬봉이야. 이런 못난 놈. 아, 걔가 얼마나 힘을 가졌으면 반 애들이 그렇게 쩔쩔매겠니. 남자는 말이야, 힘이 있어야 하는 거야. 아, 그래야 나도 큰 인물이 되지. 너, 시골 온거 싫지? 이 아버지도 오기 싫다. 그런데, 왜 왔는지 아니? 어, 왜? 아니, 왜 한테 무슨 말을 되는 거예요? 형태, 너, 잘 들어라. 기껏, 걔 신부름권 되기 싫어서 불평만 하지 말고, 너도 힘 있는 그런 급장이 될 생각을 하란 말이야. 그런 생각은 왜 못하니? 이런 약해 빠진 놈. 아버지 다녀오셨어요. 그래. 오, 우리 준태 차다가 깼구나. 어? 들어가자. 어떻게 말씀을 드려야 되는지 정말 죄송스럽지만 형태가요. 서울서는 안 됐는데 갑자기 환경이 이렇게 변한 탓인지 얘가 요즘 이 학교 성적도 그렇고 하더니 이 적응 능력이 조금 다 부진한 것 같거든요. 예. 그러니까 조금 죄송스럽지만. 이게? 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 강병수, 김유식, 김신덕. 이거 먹어. 음. 맛있는데? 오늘은 네가 장본이야. 뭐? 급장물 떠다 주라고 네가 장본이니까 급장은 손이 없어? 왜 내가 물을 떠다 바쳐야 돼? 급장이 뭐 선생님인가? 이게? 내 말이 틀렸어? 그리고 너네 계란을 갖다 주니? 너희들도 그러지 마! 야 상거머리 물떠 빨리 싫어 난 못해 야 
Топали! Чуа! Крам! Монжо Сонима ти бурабугасо! Кучами мя бурил тара вача я денунжи! Амбьон те! Тесо! Нижари гасо! Пабира мого! Where did you go? It's time for music. Okay. Let's go to the Toki team. And today we're going to the school. It's time for the time! Let's go! Thank you. 무기명으로 적어놓는 겁니다. 건의함은 담임 선생님만이 열어볼 수 있게 하고요. 강동규 어린이. 그런 건 학급 회의 때 얘기하면 급장이 전부 알아서 해왔습니다. 표기를 붙였으면 좋겠습니다. 좋습니다. 한병태 어린이의 말에 찬성하는 사람 손 들어주십시오. 그럼 반대하는 사람. 학급 회의를 마치겠습니다. 
제가 우리들도 뭐 끼어들어. 안 돼. 자, 가자. 우리들은 안 된대. 공부 시간에 떠들고 지각도 하고. 너희들 극장 구경 안 갈래? 봐봐! 뭐? 뭐? 어? 빠빠 키워준다고? 아니, 극장! 그래! 극장 구경, 그치? 정말! 그래, 우리 영화 보러 가자! 와! 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 난세 번째다, 응? 세 번째. 여기가 서커스 구경보다 훨씬 낫지. 그걸 뭐하라고 하니? 돈도 이게 혹시 비싸잖아. 어? 대통령이 됐다. 두번 하거든. 이게 무슨 사과야? 투표 아니? 어. 그런데 하나 많아요. 항상 없을 때 표가 다 나오는 거. 너희들 이거 가질래? 이거. 어? 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 이거 잘 앞부러지는 옆이죠? 이거 정말 가지고 해? 그럼. 우와. 야, 딸이나 들고 맹세다. 좋아. 야, 난 내일 평소에 옆에 잡을 거야. 다음엔 지우개도 줄게. 이야. 안병태, 뒷문으로 다니지 말랬잖아. 연필 짜먹기 할래? 이 자식이 씨. 어. 무슨 일 있었니? 난 몰라. 아. 
야, 한고 머리. 일어나. 일어나. 왜요? 이리 나와. 너 어저께 극장에 갔었지? 이 조그만 놈이 정말? 너는 이제 퇴학이야. 따라와. 빨리 안 와. 이 자식이. 엄청 이 자식이야. 아, 이마 아, 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 이 조그만 자식이 어제 극장에 갔대. 알았어. 내가 알아서 할 테니까 너희들은 가봐. 한병태 조심해. 대학 안 당하려면. 이젠 괜찮으니까 식구 자리로 가. 이번 일은 선생님한테도 보고 안할 테니까. 공부나 열심히 해. 그리고 이건 너랑 나랑만의 비밀이야. 응? 따라도 이 청구석에서 1등 못하겠니? 어? 예. 너 얼굴이 왜 이러니? 부딪혔어요. 아이고, 좀 조심하지 않고. 네. 주무세요. 아휴, 웬만큼 하고 자. 네. 날 돌리지 마! 너, 눈알 굴리지 마. 
너네 힘을 좀 밖에 못 해도 진짜 고소. 나 아유, 아유, 너무 너무 고소해. 너무 서울에 별거 아니다. 별거 아니야. 별거 아니야. 엄청대가 진짜. 야, 야, 야. 엄청대가 최고야. 내가 내가 한 명도 그렇게 안 봤거든. 나보다 공부 더 잘하는 줄 알았어. 마지막으로 은근히 믿었던 공부에서의 패배는 나를 깊은 절망으로 밀어넣었다. 그런데도 나는 알수 없는 열정에 휩싸여 그 힘든 싸움을 계속해 나갔다. 그를 이길 수 있는 길이 어쩌면 있을 것 같았고 그 기회는 의외로 빨리 왔다. 자, 가져가. 라이터 뺏겼지? 그치? 빼앗긴 건 아니야. 그래? 난또 뺏겼으면 찾아줄까 했는데. 네가 어떻게 해? 뺏겼지? 빌려줬는데 돌려주지 않을 거야. 알았어. 내가 찾아줄게. 이름이 뭐야? 한병태입니다. 아유, 좀 뺀질뺀질하게 생겼구나. 한병태, 여기 왜 왔어? 왜? 저... 말해보라니까. 저... 엄석대가 아니 극장이 윤병조 라이터를 빼셨어요. 윤병조가 무슨 라이터가 있어? 빨리 안 나오고 어디냐? 어? 네. 어제 가져왔어요. 자기 아버지 거라던데요? 분명해? 네. 윤병조는 엄석대가 때릴까 봐 말을 못해요. 그래서 제가 알았어. 가봐. 네. 장군입니다. 응? 네? 니네 어머니 참 멋쟁이시더라. 몇 살이시니? 네? 됐어. 그만 가봐. 다음 누구야? 빨리 읽어. 까지 우리는 예법에 대하여 여러 가지를 배웠다. 그러나 음, 배운 예법은 그대로 실행만 하면 그만이라고 생각 
하면 잘못이다. 차렷! 그만 앉아! 엄석대! 나이 다이리 가져와. 근데? 윤병주 아버지 거 말이야. 아, 라이터요? 그거 아까 돌려줬는데요. 뭐라고? 윤병주, 정말이야? 네. 그래? 급자, 그럼 왜 가져왔지? 집에 아무도 없대서요. 혹시 불장난이라도 할까 해서. 고자질하는 건 나쁜 짓이야. 게다가 넌 거짓말까지 했어. 솔직히 실망했다. 네가 서울에서 오고 공부도 잘한다기에 기대를 했었는데. 우리 반은 아직 한 번도 그런 일이 없었어. 밑에 비쌀 그 사이로 머리통 하나 쑥 들어오잖아요, 글쎄. 어, 아, 주임 선생님, 그거 좀 막아주세요. 예, 예. 어머, 얘또 왔네. 어, 이리 와. 아유. 가봐. 가자. 할말 있으면 하고. 아마. 아침에 돌려줬을 거예요. 그래, 불장난을 할까 봐 그랬대지 않아. 누군가 알려줬을 거예요. 아, 그래서 어쩌라는 거예요? 엄석대가 없는 데서 아이들한테 물어보면... 어우, 이해 좀 봐. 서울 선생이 소리까지라는 것만 가르쳤나 보지. 알았어. 네 말대로 다시 한번 해보지. 돌아가 있어. 아니야, 됐어. 급장은 교무실에 가봐. 선생님이 책상 위에 그리다만 저쪽 그래프 마저 그려놓도록. 어제 못한 산수 채점도 마저 하고. 네. 나눠준 종이에 엄석대에 대해서 느낀 바를 솔직히 써주기 바란다. 선생님이 듣기로 엄석대가 너희들한테 간혹 못된 짓을 하는 것 같은데 그런 일을 당한 경우가 있으면 못 써라. 이건 고자질이나 누구를 흉보는 일이 아닌 우리 반 전체를 위한 일이다. 이름을 쓸 필요도 없고 옆 사람 눈치를 볼 필요도 없어. 자. 시작. 아, 선생님이 말을 잘못한 것 같은데 이건 엄석대에 관한 것뿐만 아니라 다른 무엇이든 누구든 잘못이 있으면 적어내란 얘기다. 그 부의 잘못을 알고도 덮어주는 거는 더 나쁜 거야. 자, 어서 스스로. 
해냈니? 아니요, 아직 못 했는데요. 음, 됐어. 나중에. 네. 이거 봐. 도대체 석대가 나쁘다는 건너 하나뿐이지 않니? 그런데 보라고. 네가 잘못했다는 걸좀 봐. 이게 어디 한두 자이냐? 너 애들 꼬셔서 극장까지 갔었다면서. 도대체 석대가 뭘 어쨌다는 거냐? 공부 제일 잘하고 통솔력 있고. 너도 생각을 좀 해보라고. 그만한 극장이 어디 있니? 대통령은 일찍이 뭉치면 살고 헤어지면 죽는다. 그리고 3천만 결의 단결만이 새 나라를 세워서 행복스럽게 살수 있다고 가르치셨다. 이 말씀은 우리 결의뿐만 아니라 이리 와. 점심시간이 언젠데 이제 들어와. 왜 늦었지? 책상에 올라가. 아, 극장. 벌이 뭐지? 
일주일간 화장실 청소입니다. 이 말씀은 우리 결핵뿐만 아니라 중국 사람에게도 알맞는 말씀이요. 세계 민주주의 나라에도 공통되는 가르치십니다. 너지? 네? 청소하는 척하면서 요 나쁜 놈. 뒤로 와. 아, 선생님. 아, 엄마예요. 꿇어 앉아. 나 세상에. 선생님, 전 아닌데요. 꿇어 앉아, 손 들어. 엉큼한 놈 같으니 못된 놈이 할짓다 하고 이제 그지만 남았지? 전 아니에요. 이번에 또 무슨 일이지, 안병태? 글쎄요. 변수 하나 있는데 저놈이 그 밑으로 아우 요즘엔 나쁜 짓은 죄다 니가 1등이구나 왜또 미련님? 서울로 다시 가난 엄마가 몇 번을 얘기했는데도 그렇게 못 알아듣는다 몰라 다시 가 도대체 왜 그래 여동성대 서정도 말이 아니고 왜 저러는지 모르겠어. 
난 잘못했어. 자, 여기서 하지. 응. 그래, 고마워. 여기 앉아. 같이 먹자. 그래. 국민학교 제5학년 2반 엄석대 위에 적은 사람은 성적이 우수하여 타의 모범이 되었으며 뛰어난 통솔력으로 맡은 바 극장의 임무를 충실히 이행하였기에 이에 상정을 수여함 단기 4292년 12월 1일 
강원도 도지사 이승천 대독 무슨 한처럼 나를 지탱시켜주던 믿음도 완전히 무뎌졌고 저항의 의사를 모두 버린 나는 하루하루 바늘 겉돌며 기회를 노렸지만 괴롭게도 그 기회조차 쉽게 나타나지 않았다. 그러나 그 외롭고 고단한 싸움도 끝날 날이 왔다. 이번에 임명된 장학관은 이게 불사고 어떻게 된다면서요? 그래? 그때 자꾸만? 그럼 아주 청소를 깨끗이 해야겠네요. 지키지 않는다면. 그 양반은 어디 학교 보고 온답니까? 딴 생각이 있어서 찾아다니는 거지. 그래요. 아이고, 수고하세요. 저수지. 한병태. 음, 역시 우리 극장이 최고야. 자, 오늘 청소는 중요하니까 잘하고 극장에게 검사 받도록. 자, 자. 나 먼저 들어갈 테니까 끝까지 보고 가라. 네. 화장청소 합격. 일반하고 축구 시합하기로 했다. 화장실 청소도 합격했으니까 함께 모여. 화영수, 너희들한테 돈 걷어. 열심히 들해. 돈 내기로 안 돼? 그래. 빨리 모여. 어차피 우리가 이길 텐데 뭐. 어? 야, 걱정하다. 어, 야, 야, 검사들 위해. 교실 청소 합격됐다. 와! 아니 우리는 우리는 유리창 청소 아직 안 됐잖아. 자, 운동장으로 나가자. 와! 천원 맞지? 응. 각각 천 원씩 내가 갖고 있는다. 자, 그럼 시작해. 가자. 알았어. 검사해줘. 알았어. 
야! 극장 온다! 합격! <웃음> 안 되겠어. 위쪽 창문을 다시 닦아. 제끼도 더러운데. 쟤는 쟤고, 너는 너야. 어쨌든 다시 닦아. 넌 가, 김영팔. <웃음> 한병태 합격 이제 돌아와도 좋아 짐작한데 그는 내 눈물의 본질을 꿰뚫어 보았음에 틀림이 없었다. 거기서 결코 뒤집힐 리 없는 자신의 승리를 확인하고 나를 그 외롭고 고단한 싸움에서 풀어주었다. 아니야, 괜찮아. 가져! 빨리 가자. 어이없이 끝난 싸움이었지만 굴종의 열매는 달았다. 누구 없어? 좋아. 이제부터 한병태는 강동규 다음이다. 알았지? 들어가. 임만순, 어? 최태규, 어? 정문수. 야, 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 야. 너희들은 안 돼. 뭐야? 나머지는 한 번만 봐줄 테니까 같이 가자. 야! 
진짜장 내가 도와줘도 될까? 괜찮아 다른 식으로 하나 그려줄게 그럼 네가 그린 걸 나에 주고 넌 빨리 다시 그려 그러지 뭐 엄석대가 부탁했니? 산수는 항상 내가 해. 다음 시간 사회는 아마 문셀 걸. 왜? 아니야. 너도 석대 그림을 대신 그려줬잖아. 그것도 시험을 대신 쳐주는구나. 마찬가지 아니야? 응. 음, 그래. 그럼 너 몰랐어? 아, 아니야. 왜 물어 근데? 그냥. 됐지? 바치겠습니다 엄숙대의 명령에 따라 황영수, 김문세, 박은아가 매 시험마다 자신의 이름을 지우고 엄숙대의 이름을 써놓고 있어요. 네, 확실합니다. 한병대! 어? 뭐하고 있어? 아무것도. 오늘 학기 말고사도 끝났는데 어디 놀러 가는 게 어때? 추운데 어디에? 춥지 않게 놀수 있는 좋은 데가 있어. 
미포리라고. 어때? 그러지 뭐. 강동규. 그 쥐새끼 같은 놈 하나 못 잡아! 미포리나 준비 잘해. 서울은 어떠냐? 응? 서울 말이야. 어떠냐고. 뭐가? 무척 크겠지? 응. 창신동 알아? 응. 왜? 아니야, 아무것도. 너희 어머니 참 예쁘시더라. 됐어, 한병태. 체육부장 넌 한병태 옆으로 가. 한병태야, 인사해. 예, 너 혹시... 내 다음이야. 한병태, 너도 인사해야지. 이름도 몰라요, 성도 몰라. 전부 남자뿐에 짱이야. 계속해. 자, 나가자. 그날 나를 대하는 석대의 태도는 보통 때와 사뭇 달랐으며 나는 그가 베풀어준 권력의 단맛에 흠뻑 취했다. 그해 겨울은 그렇게 흘렀다. 
한병더 아리세요? 그런데요. 누구시죠? 나, 나 영팔이야. 김영팔. 오, 그래, 영팔이. 야, 오랜만이다. 그래, 정말 오래간만이다. 영수한테 얘기는 많이 들었는데. 어, 어. 영수 계속 하니? 어. 농사 짓고 있지 뭐. 너, 어 그래. 하나도 안 변한 것 같다. 그래? 너도 그대로인데 뭐. 야 영팔아, 아손좀더 줘. 어, 알았어, 잠깐만 기다려. 이거 좀 들고 있어. 아 빨리 와. 1960년 봄, 우리는 6학년이 되었고. 새로운 시대를 맞이하게 되었다. 우리의 맹세! 우리의 맹세! 하나! 우리는 대한민국의 아들, 딸, 죽음으로 나라를 지킨다! 죽음으로 지킨다! 하나! 우리는 강철같이 단결하여 공산침략자를 쳐부순다! 공산침략자를 쳐부순다! 하나! 우리는 백두산 양봉에 태극기 휘날리고 남북 동의를 완수하자! 남북 동의를 완수하자! 교장 선생님께 경례! 오늘은 여러분에게 새로 오신 유망한 선생님 한 분을 소개하겠어요. 선생님은 서울에서 사범학교를 우수한 성적으로 졸업하였을 뿐 아니라 2개년간 현직 교사 생활에서도 훌륭한 일을 많이 하신 분입니다. 자, 김 선생님. 김정원입니다. 여러분들을 만나게 돼서 정말 반갑습니다. 이렇게 아름다운 고장에서 여러분들과 함께 생활하게 된 것이 저로선 정말 기쁩니다. 전 여러분들 곁에 항상 가까이 있고 또 함께하는 그런 선생님이 되도록 노력하겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 회사에 진실되게 생각하고 늘 자유롭게 행동해라. 이렇게 말하는 선생님은 지금 너희들 앞에 몹시 부끄럽다. 하지만 너희들이 앞으로 살아갈 시대는 당연히 그래야 하고 또 반드시 그럴 것이야. 이 선생님은 너희들을 그렇게 가르치고 싶어. 다소 공부를 못하는 건 용서할 수 있지만 거짓말 하는 건 절대로 용서할 수가 없어. 모두 알겠지? 네. 네. 이 선생님 말이 어렵지? 하지만 차츰 이해할 수 있을 거야. 자, 그럼 이제부터 한 학기 동안 우리 반을 위해서 열심히 일할 극장 선거를 한번 해보자. 어, 임시 의장이 있어야 하는데. 음, 5학년 때 극장이었던 사람이 누구야? 네, 접니다. 어, 그래. 네가 나와서 사야 된다. 지금부터 6학년 2반 극장 선거를 시작하겠습니다. 저, 서기가 필요한데요. 5학년 때 부극장이었던 황영수 어린이 나와주십시오. 추천해 주십시오. 김만준 어린이. 엄석재를 추천합니다. 동의합니다. 재촉합니다. 장파석 어린이. 저도 엄석대를 추천합니다. 동의합니다. 재촉합니다. 
김 선생님. 네. 서울에서 신풍 운동이 그렇게 야단이라면서요. 야단은 영어. 김 선생. 네. 거기서는 나 같은 늙은 놈은 막 내쫓는다면서요. 아유 그럴 리가 있겠어요. 하지만 뭔가 좀 달라져야 되겠죠. 글쎄요. 그렇게 어리쉽게 되나요. 아 참, 저 이선생님. 네. 저기 엄석대 아시죠? 그럼요. 우리 학교에서 걔 모를 사람이 있나. 그래요? 아, 글쎄 급장 투표를 했는데요. 네. 두 명을 제외하고는 나머지 모두가 다 걔를 찍었더라고요. 아주 신임이 대단한가 봐요. <웃음> 당연하죠. 엄석대가 어떤 아인데요 정규에서 2년 동안 쭉 1등만 하던 아이예요. 계속요? 네. 이것을 말씀드리겠습니다. 3.15 선거는 불법이다. 이승만 정부 물러가라. 는 구호를 외치는 학생과 군중의 6천여 대모 대열은 지금 중앙청 앞에서 국회의사당까지 이어지고 있으며 이를 저지하는... 다음 시간은 학급회의 시간이지? 네! 그래, 이번 학급회의 시간 때는 권위함에 대해서 의논을 해봐. 권위함? 급장! 네. 권위함이 뭔지 알지? 네. 응, 그래, 잘해. 네. 그러니까 간식 좀 잘해줘야 돼. 그래, 걱정하지 마. 자, 이 문제 풀어볼 사람? 없어? 이놈 자식들 아주... 엄석대! 네? 나와서 풀어봐. 됐어. 쉬운 문제는 네가 생각보다 빨리 못 푸는구나. 들어가. 조용, 조용, 조용해. 자, 지금부터는 각자 공책에 풀어봐. 에헤이, 너무 이게 틀렸잖아. 이거 봐봐. 자, 선생님 하는 거 봐. 그래, 그걸 그렇게 나눠야지. 그래, 그래, 그래. 야, 너희들 어디 가니? 이리 와봐. 야, 이놈들아. 너희들 청소감사 안 맞고 어디 가? 네? 맡았는데요, 선생님. 뭐? 급장이 가라고 했어요. 급장이? 네, 선생님. 뭐라고? 아니 이놈들아 같은 아이들끼리 무슨 청소검사야? 따라 들어와. 빨리 들어와. 음. 아저 최선생님. 어 김서진. 저희 6학년 2반을 2년 동안 담임하셨죠? 아, 예. 엄석대반. 그렇죠. 엄석대반이요? 그반 극장이 엄석대잖아요. 아, 그렇다고 엄석대반은 아니죠. 6학년 2반이죠. 아, 그게 그거죠, 뭐. 예, 뭐 어쨌든. 근데 왜요, 김 선생? 뭐 문제라도 생겼어요? 아, 네. 뭐 별건 아닌데요. 아, 그 전에도 항상 극장이 알아서 청소 검사하고 그랬나요? 자기가 잘 알아서 하잖아요. 그만한 애가 없죠. 그래서 그 반은 성적도 항상 1등, 환경미화도 1등, 운동일에도 1등, 항상 1등 반이에요. 지내보시면 잘 아시게 될 겁니다. 엄석도 반이 얼마나 좋은 반인지. 
눈물 당번 누구야? 빨리 나와! 입만 쏟! 나와! 이것들이 요즘 좀 풀어주니까! 됐어, 태우 부자. 간방했겠지. 임만순, 들어서 밥 먹어. 조심해, 임만순. 너희들도 잘해. 아, 다음. 아, 다음. 똑바로 서. 병신 같은 놈들. 애들 하나 못 잡아? 진짜? 그만해. 병신들. 모두들 공부들 열심히 했어? 네! 그럼 각자 양심에 어긋나는 행동은 하지 않기다. 네! 알았지? 어, 그리고 각자 책상 위에 올려놓은 가방을 모두 다 내려놔. 자, 그럼 입 다물고 조용히 시작. 아, 잠깐 주목. 어, 지금 답안지에다가 자기 이름을 꼭 써놓도록. 알아서? 네. 영수야, 어? 시험 잘 봤니? 응. 이번에도 그렇게 했어? 뭐? 그거, 시험. 어. 엄속대가 그러래? 응. 나 간다. 응, 잘 가. 때 엄석대가 변화의 위협을 알면서도 끝까지 달려볼 수밖에 없었던 것은 그의 왕국이 너무 크고 훌륭했으며 화려했기 때문일 게다. 저 화려한 역사책의 한 페이지에서와는 달리 우리 반의 혁명은 갑작스럽고 약간은 엉뚱하게 시작되었다. 모두 책 집어넣어. 지난 일제고사 성적이 나왔어. 엄석대가 평균 98점으로 전학년에서 1등을 했고 한병태를 제외한 나머지 모두가 다 전학년 10등 밖이다. 난 오늘 이 수수께끼를 풀어야 했어. 엄석대, 이리 나와. 네? 이리 나와. 엎드려. 네? 엎드려! 선생님, 왜 이러세요? 엎드려! 이거 알지? 알아 몰라. 모릅니다. 다시 엎드려. 엎드려! 
다시 엎드려. 선생님. 잘못했습니다. 황영수, 김문세, 박원아. 앞으로 나와. 검색된 저쪽으로 가. 빨리 빨리 안 나와. 황영수부터 엎드려. 빨리. 똑바로 돼. 똑바로 안 돼. 너희들은 오래전부터 시험지에 자신의 이름을 지우고 딴 사람 이름을 써서 냈어. 그게 누구지? 누구와 시험지를 바꾼 거지? 황영수 말해봐. 아, 어, 엄석대요. 모두 맞아? 네. 네. 너희들은 당연한 너희 몫을 뺏기고도 분한 줄 몰랐고 또 불이 앞에 굴복하고도 부끄러운 줄 몰랐어. 그런 너희들이 앞으로 어른이 돼서 만들 세상은 상상만 해도 끔찍해. 너희들도 다 똑같은 놈들이야, 이놈들아! 우선 지난날의 잘못부터 정리하고 가자. 지금부터 1번부터 일어나서 자신이 알고 있는 석대의 잘못을 모두 숨김없이 털어놓도록 한다. 이 선생님은 너희들이 5학년 때 있었던 병조 라이터 사건도 이미 잘 알고 있어. 이번에도 또 너희들이 입을 다물어서 석대를 옹호한다면 선생님은 이번 일을 여기서 끝낼 거야. 시험 부정에 대한 벌도 끝났으니까 이 반을 다시 석대에게 맡길 수밖에 없어. 모두 그래도 좋아? 1번. 네. 어서 말해. 연, 연필을 빌려가 돌려주지 않았습니다. 그게 말해 그리고! 쎄다마도 압수했습니다. 다음 2번. 일반 여자의 팔을 붙들겠어요. 그리고 다른 애들한테는 치마를 들추겠고요. 다음. 돈을 내면 변도 청소를 안 해도 된댔어요. 토요일마다 백갈씩 주었어요. 다음. 한병대와 싸우기 있어요. 이기게 해준다고요. 아. 저희 집이 과수원이라고 점심시간마다 과일을 갖고 오겠어요. 아. 여자 봉탕을 몰래 훔쳐보다가 내 손을 자기 바지 속에 넣었어요. 그리고 저 새끼 숨 나쁜 새끼예요. 아. 저 자식이 돈 내기로 닭상을 하자고 그랬어요. 하나만 아치가 이기면서. 이 자식 누나 속옷을 몰래 훔쳐오라고 했어요. 아. 자기한테 돌려주면 화장실 선물 안 하게 해준댔어요. 그것도 네 번씩이라요. 아. 문 박아서 미정필 혼시다 자기가 걸리니까 저한테 누명을 씌웠어요. 그래서 저만 주의할 때 대기 혼났어요. 저의 끼스는 나쁜 대기예요. 아. 화장실에서 여자 선생님 엉덩이 훔쳐버렸어요. 그리고 어떻게 생겼는지 알려달라 그랬어요. 저 새끼 나쁜 새끼예요. 다음. 다음 누구야? 저 새끼 쓴 나쁜 새끼예요. 나쁜 짓이야 나쁜 짓은 모두 잘 시켰어요. 만약 시킨 일을 제대로 안 하면 중학생들을 불러다 절 마법했어요. 그래서 할수 없었어요. 저 새끼 좀 나쁜 새끼예요. 다음. 다음. 다음 누구야? 야, 한병태 니잖아. 네 빨리 해, 한병태. 야, 임마 빨리 해. 한병태 빨리 말해. 빨리. 너잖아, 한병태. 야, 빨리 해, 너잖아. 야, 빨리 해. 빨리 해. 야, 빨리 해. 야, 너 빨리 안 해. 한병태, 일어서. 어서 말해, 한병태. 저는 잘 모릅니다. 에이, 순자! 말해, 한병태! 조용히 들어. 
다음. 아니요 선생님! 저 새끼가 제일 잘 알아요! 알았어 임만순 앉아. 괜찮아 계속해. 다음. 뒤네들도나 봐. 김영팔 자리에 앉아. 모두들 재상에 올라가서 무릎 꿇고 손 올려. 빨리 손못 내밀어? 올려 위로. 자, 좁혀. 자, 편마. 자, 펴. 자, 자, 펴. 모두들 손 내리고 제자리에 앉아. 너희들도 들어가 자리에 앉아. 엄석대도. 이것으로 너희들의 지난 비겁함에 대한 대간 치료됐다. 매를 때린 건 선생님이지만 너희들은 그렇게 생각하지 않기를 바란다. 이 매는 너희들 각자의 양심의 소리인 것이야. 이 선생님이 너희들을 위해 해줄 수 있는 일은 다 끝났어. 부급장이 임시 의장직을 맡아서 다시 급장 선거를 하도록. 부급장 나와. 예. 나와. 그리고 교탁 정의치에 놓고. 선거에 앞서 기록을 맡을 사람과 개피할 사람을 선출해야 합니다. 어떤 방법이 좋을지 의견을 말씀해 주십시오. 이용진 어린이. 투표를 했으면 좋겠습니다. 저요! 임만순 어린이. 1번, 11번, 21번 이런 식으로 급번호가 1번 이상 하는 사람이 좋겠습니다. 윤병주 어린이. 아닙니다. 5번, 15번, 25번 이런 식으로 끝번호가 5번인 어린이가 나와야 합니다. 윤경수 어, 어린이. 동의합니다. 구봉성 <웃음> 어린이. 내가 정리를 했으면 좋겠습니다. <웃음> 다시 엄석 때리 시켰으면 좋겠습니다. 반병주 어린이를 추천합니다. 
그날 이후 엄석대를 본 사람은 아무도 없었다. 제가 한 서울의 어머니를 찾아갔다는 소문만 들렸을 뿐. 그후 학교 생활은 정상으로 돌아갔고 굴절되었던 내 의식도 원래대로 회복되었다. 그리고 석대에 대한 기억은 희미해져 갔다. 그러나 시험과 경쟁으로 숨가쁘게 10년의 세월을 보내고 사회에 나왔을 무렵 엄석대는 아득한 과거로부터 되살아났다. 아... 자, 내 명함이야. 응? 어... <웃음> 이 지역 유지다. 어? 임만수 사장님이시라고. 떼부자다, 음. 떼부자야. <웃음> 졸부라서 그렇지. 땅값이 왕창 올랐거든. <웃음> <웃음> 이 서울에서 좋은 사건 있으면 얘기 좀 해라. 어? <웃음> 어. 그러지 뭐. 야, 한병태. 어? 너 혹시 음석대 소식 모르냐? 아니. 아, 그놈 얘기 하지도 마라. 지가 오기로 어디로 와? 아까 아빠이라 가 있겠지. 아니야. 아, 걔 서울에서 돈 많이 벌어가지고 재벌 됐다고 그래. 아, 재벌이 아니고 홍콩 암흑가에 뭐 오야보인가 뭔가가 됐대. <웃음> 요즘 같은 때 엄석대 같은 놈이 확 쉬어잡고 정치를 해야 되는 건데. 어쨌든 오늘 온다고 그랬으니까 보면 알게 될 거라고. 응? 그렇지. <웃음> 한심한 것들. 니들은 지금도 석대 똘마이들이냐? <웃음> 석대는 다부른 지가 일등을 했으면서. 야! 너 지금 뭐라고 그랬어? 말이야, 바른 말이지, 임 사장. 어? 아, 양양사까지 이럴 거야? 어, 그래. 니들 옛날에 대단한 생활부장 체육부자 했다 이거지? <웃음> 근데 지금 무엇들 하시는가? 체육부장, 말좀 해봐. <웃음> 택시기사 주제. <웃음> 어이구, 이게 진짜. 어? 아, 이거 뭔나? 이거 정말 옛날 같은 걸 그냥 한 방에 그냥? 어, 주 택시 운전해서 돈 많이 벌었어? 아차 봐, 어이, 아차! 뭐? 어, 이거 아이고. 정말 이거? 아이고, 어. 어. 말려라, 말려. 어? 그만해, 그만해. 됐다, 됐어. 어, 어 이거 싫어. 농담하고 가지고 왜든 이래. 너! 선생님 오셨어요? 오, 그래, 그래, 그래. 오, 오, 그래. 아이고, 아이고, 안녕하십니까? 선생님. 아이고, 안녕하십니까? 아, 
김의원이 모셨습니까? 아, 예. 진심으로 애도의 뜻을 표합니다. 제가 학교에 같이 있어 봐서 알지만 최 선생님 정말 훌륭하신 선생님이셨습니다. 김 선생님이요? 뭐? 6학년 때 담임. 얼마 전에 국회의원 됐어. 놀랬지? 출세가 뭔지 임사장은 안 변했나? 내가 뭐가 변해? 단지 돈이 좀 붙은 것 뿐인데 야 이거 시간도 넉넉한데 내가 술 한잔 살 테니까 같이 가자 한병태 어? 같이 가자 어, 아, 난 별로 어, 같이 가지 그래 그래? 아, 아니야 야. 우리 간다. 어? 응, 가자. 간단한 어? 한잔 한번 올게. 어, 그래. 그래. 응. 자. 저기 만약에 미석 때 오면 나한테 물좀 알려줘. 요 앞에 술집 있을게. 그래 알았어. 부탁해. 좀 붙이지 그래? 이제 그만 가봐야지. 어, 엄석대는 하하노나 봐. 잘 가, 한병태! 어, 어, 그래, 잘 있어. 엄석대, 그는 끝내 오지 않았다. 한 다발의 꽃으로는 그의 성공과 실패를 짐작할 수 없었다. 그러나 내가 사는 오늘도 여전히 그때의 5학년 2반 같고 그렇다면 그는 어디선가 또 다른 극장의 모습으로 5학년 2반을 주무르고 있을 게다. 오늘 그를 만나지 못했지만 앞으로도 그의 그늘 속에서 벗어날 수 있을지 솔직히 확신할 수 없다.